Good evening, Rebecca. How are you? Good evening, teacher. I'm fine, thanks. Thank you. And how was your the weekend? Relax. Oh. How? Come on. Just like a tea. <laughs> okay. Did you do anything special? Mm. Only we go to eat yuca <laughs> frita. <laughs> oh, we went to eat uh, yuca frita. Where at? Yes. Where at? And um, it's a. No sé cómo se llama, pero está. It's from Ilopango a San Martín. Oh, okay. It's, it's from. Uh, okay. It's on the way to, from uh, Ilopango to San Martín. Yes. Oh. Must be a nice place. Must be a nice place. Yes, it is. It's it's new. Oh, it's okay. algo pequeño, small. Okay. <laughs> kind of small. Yes, but it's <laughs> It's beautiful. And what about the price? Is a good price, or it's expensive? So so. It's okay. So so. It's not expensive. It's not uh, cheap. Yes. <laughs> All right. Very good. Excellent. All right. Uh, Paola Mejia, how are you today? Hello, teacher. Fine. Hello. Thank good you. evening. How are you today? Good evening. Fine. It's raining. It's raining, huh? Over here, yeah. it's raining too. Raining a lot. Yeah. It's, it's... With a... Mm, Thunder, 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 thunder and lightning. Thunder, thunder. son truenos and lightning son relámpagos, o sea, rayos así. Yeah. Yeah. So it's like a storm. What about the? It, it is windy. Windy. Mm, yeah. So so. Okay. Windy, thunder, and uh, lightning. My God, that's scary, huh? Yeah. I'm yet... yeah. All right. Me la lámina. <laughs> <laughs> and how was your weekend, uh, Paola? Very good. Uh, I, I cleaned my, my bedroom. Oh, my goodness. You, you. So you organize your bedroom and so yeah. <laughs> you, you, threw, you threw your your bed away and you got a new one. Tiraste la no. Cama, no. No, no. <laughs> ese cleaning no, teacher. No, ese <laughs> Is it what? <laughs> oh, okay. Yeah, but did you reorganize the, the, the furniture? The yeah. furniture? Yeah. Yes. Okay, it looks different now. All right, very <laughs> good, excellent. So you were busy on the weekend, right? Yeah, it's so... Uh, in a... mm. Ay, it's the word. <laughs> um, cansado. Tired, tired. It's tiring, tiring, it's cansado, tiring. Sorry. Yes, yes. I understand. I know what you're saying. Though. Whenever I have to clean my room or reorganize my room, it, it takes me well the whole day. Yes. And luckily us, uh, next week, we're going to be on vacation, I guess. Yeah. No vacation? I need it. <laughs> we need it. Yes. We all need a, a vacation. We need a break. Oh. <laughs> yes. Very good. Excellent. Uh, thank you, uh, Paula. Lady Chicas, how are you today? Uh, good evening, teacher. Good evening. I found things and they is excellent, but it's raining and getting cold. Mm. It's raining a lot. Huh? It's raining. Oh. And do um, you have any thunders? No thunders? 
Thunder. Mm -hmm. Bro, bro. No? Uh, mucho, more. A lot of uh, thunders. What about lightnings? Pa, pa. Lightnings, no? No. No. Uh, solo rain. Okay. Thunder, thunders son los truenos. Y lightning son los relámpagos o los rayos. No, eh, acá solo lluvia y viento. No sé cómo okay, cuál dice windy. el viento. Windy. Windy. Um, windy, windy and thunders. Okay, very good. All right. So we hope that we don't have a power outage. Huh? Esperemos que no yeah. tengamos un apagón de luz. Power outage se llama. Power outage. Mm -hmm. Like nosotros le decimos, decimos, se fue la luz, ¿verdad? Nosotros, <risa> ese para nosotros, ¿verdad? pero en inglés yes. dice power outage, como que el poder fuera, yeah, outage, power mm -hmm. outage, yeah. Ok, very good, uh, lady chicas, okay. and thank you for being okay. on time. All right, mm -hmm. and Jose Ezequiel Guzman, how are you today? You look uh, different today, what happened? I mean, uh, my mother has a weird celebration. Sorry. Yeah. Sí, dos, 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 and dos sonidos. Yes, yes. We can okay, hear you. Yes. Me. You look different. Uh, are you at work? Mejor. Sí. Sí. No, teacher, estoy en la casa de mi mamá. We are celebrating her birthday. Oh my God, party! Yeah, we were not invited. What happened? Yes, we have. We were not invited. <laughs> what happened? It's we we tomorrow. are family. <laughs> no, no, we are not family. I know. No, we are okay. family, but <laughs> muy lejos. <laughs> sí, pero sí, pero el cake es muy pequeñito, chico, teacher. <laughs> No, pero aunque sea para, para endulzar, ¿no? Creo que es suficiente. Así que nada. Mm -hmm. Ok. Um, yeah. Ok. But uh, you can hear me, right? Yes. Yes, ok. Una pregunta. Yes. Sí. Esto de power up, no sé qué, que dijo que se fue la luz. Um, ¿Cómo como lo, lo de letrea? Spelling. How do you spell it? Ok, the spelling. Lo que power. Uh, average. Uh, average, yes. Porque yo... Solamente le capté el out, pero no sé el outage, no. Apagón. Apagón de luz. Excelente. So, uh, Fue la luz. Sí, ese es en salvadoreño. Yes. Salvadoreño se fue la luz. Y además, aquí, y aquí en San Miguel, además lo decimos con, con J, se fue. Se fue la luz. Se fue. Sí, pero, yeah. ese es el power outage. Es lo que quiere decir power outage. Thank you. ¿Y cómo oh, se me, escribe, teacher? ¿Sí? ¿Cómo se escribe lo que me comentaba de el trueno oh. y el, los relámpagos? Oh, ok. Ese, ese se llama Thunder. 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 Y Lightning. Sí. Estos relámpagos no, no los panes de dulce, ¿verdad? No, va a decir, Tichen me dijo que Lightning se decía, denme tres Lightnings. Tres relámpagos. 
No, porque la señora no le va a entender la del pan, no. Es es a uh, uh, thunder, es a uh, thunders, truenos y lightnings, relámpagos. Yeah. Thank teacher. Okay, not a problem. Okay. Um, hello, Esmeralda. How are you today? Hi, teacher. Fine. All right. Ocha. Yes, yes. Loud and All clear. Right. Loud and clear. All right. Está lloviendo fuerte acá, teacher. Con relámpagos. Oh, my goodness. With lightnings. Lightnings. Lightning. Lightnings, yes. Y, y thunders, no thunders. Yes. O sea, thunder son los que se escuchan ahí arriba, ¿verdad? Como que anda corriendo alguien. Eso son los thunder. Mm -hmm. Y lightning es cuando usted ve, se prende y se va. La, así. Eso, Las ¿verdad? dos. Las dos. Both. Yes. Oh, my hasta goodness. Se, hasta se fue la luz, teacher. Se fue la luz, ¿ya? Yeah? Sí, sí. Es que estaba afligida de que no iba a recibir la clase. Yeah. Oh, my goodness. No, no, eso. Todo puede pasar menos no recibir la clase. Sí, eso no se no se. All puede. right. Yes. <laughs> All right. Well, I'm glad to, to hear that uh, you're okay. And uh, how was your weekend? Um, hi, teacher. Yeah. But today, today, uh, I go to the meeting, the new styles. Okay, you went to a meeting. You had a meeting today. Yes. Yes. Okay. And how yeah. was how was it? Wait. How was it? Como estuvo? Como se dice aburrido, teacher. Boring. I am boring. Oh my God, boring. Yeah. <laughs> All right. I'm sorry to hear that it was boring. Boring, boring. <laughs> All right. But uh, you're am. happy. That's the best part, so that you are happy, even though the meeting was boring. Mm. All right. Yeah. Very good. Very good. Thank you, Esmeralda. And Michelle Oviedo, how are you today? Fine, teacher. My goodness, I like your headset. <laughs> yes, uh, it's saying that... Son parecidas a los de Esmeralda. <laughs> I know. I was, I was going to say that, pero Esmeralda se podía enojar. Son igual los de Esmeralda. Y... <laughs> Me dio envidia. Yeah, there we go. <laughs> yeah, we have to make you comprar los míos también. I'm going to have to buy my own. Because you guys are getting ahead of me. And that's, you know, I'm the teacher. I'm, I'm the one supposed to be ahead of everything. Yeah. Se, 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 se están poniendo mejor que el teacher. Así que tengo que comprar los míos yo para que no me dejen abajo. Yeah. All right. Very good. And how was your weekend, uh, Michelle? Uh, I, I have... I have studied too much. You have to study a lot. A lot. Yes. yes. You have to study a lot. Why? Do you have an exam coming on? Yes. Oh, at the university? Yes. And on what subject? Uh, about toda la carrera. Okay, so it's going to be the seminar. No, es, es un examen para terminar, para graduarse. Oh, okay. The thesis. It's not the thesis. I don't know if the thesis. Thesis, yeah, the thesis. Uh, no? uh, same. Oh, okay. Y el seminario es, 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 es una clase que se da de que eh, donde pones en práctica todo lo que has aprendido durante la carrera. Ese es el seminario. Okay. Mm -hmm. It's a it's a test, a finally test to the career. Oh my goodness, that's, that's are you nervous? Yes, so much. I can imagine that, uh, <laughs> but everything is gonna be all right. Uh, you are a yes. student, and you are the most part of it is that you are very very smart. <laughs> Thanks, teacher. Yes. Okay. So when are we? When are you going to let us know about the result of the exam? Uh, oh, the, the next, the next weekend. 
next weekend. So, okay, so yes. yeah, probably we, we are going to be taking uh, the next module together and you're gonna let us know and you, we're gonna we're gonna do a, a, a party celebration, okay? Okay. Over He's here. A promise. Yeah. Over <laughs> here, everybody's invited. <laughs> yes. All right, very good. Thank you. Thank you, Michelle. And Sylvia, my goodness, Sylvia, what happened? You look, you look hello, hello. You look nice. You look wonderful. <laughs> my goodness, what happened? Oh my goodness, what happened? Tuve otra otra alumna también en la clase en la mañana. Oh my goodness, llegó totalmente diferente, renovada, como que sabe qué pasó, qué pasó, qué pasó. Tell us what happened. <laughs> <laughs> Estuve bastante relax quizás el fin de semana. Oh, I can imagine, I can see that. Yes, yes. Puedo ver que estuvo relajado, sí. <laughs> I can see uh, that. Yeah. It looks nice. Uh, it, you, your hair, dude, is very nice. It looks nice on you. You look Thank younger. No mm, entendí. Te, te ve, tu, tu peinado, tu pelo se ve bonito y te ves más joven. Ah, muchísimas gracias. Yo creo que voy Ay. a seguir tu ejemplo y, y voy a ponerme la peluca yo también. Mañana me van a ver así todo peludo. Excelente, excelente. <risa> ahí, ahí le colaboramos con el cambio oh, de, de look. De... <risa> yeah. Para que no sea solo tú, Silvia. Sí, ya me okay. puse celoso. <risa> ok, yeah. está bien. Ok, and, uh, so it was relaxed. Did you go anywhere? ¿Fuiste a alguna parte, Silvia? Mm. Mm. No, no. You stay home. Uh, yes, uh, I have to the. I had to take the dog a uh, veterinary. Oh, I'm sorry to mm -hmm. hear that. What happened to the doggy? It's a, it's a little. It's a puppy or is a is a is an adult. Grande, it's grande. Oh, adult. It's, it's an adult. adult. Okay. Sí. What happened? It's just, it was a general checkup for the dog or something happened to the dog? Uh, emergencia. Emergency. Okay, emergency. what happened? Um, es que, yo creo que, se lo voy a decir porque no lo entiendo. Este, él, él quizás se, se, se lastimó, se laceró con su, su pata, la oreja, y quizás la mosca lo, como que uh -huh. se paró en él, entonces comenzó a hacerse como una llaga. Okay. Y ya vimos que él comenzaba como a temblar eh, y ahí, no, dije yo, entonces eh, le hablamos al, al veterinario, lo llevamos, él estaba con fiebre, pero es porque ya le estaba haciendo como una infección. Infección, eh, yes. Entonces, yeah, entonces me inyectaron y hoy ya estamos dándole un tratamiento por siete días, medicina, ¿verdad? Okay, Esperamos so, que se recupere. Uh -huh. So they put, uh, they put a, a shot, a antibiotics. Yes. Sí. Yes. Eh, una y la, y la oh, it's gonna be, una, it... and, y la otra era eh, cómo se llama lo que uno le dan antibiotics yes oh. ese es uno y lo otro era como para con para para evitar que es, eh, la infección siga antibiotics antibiotics es, es que le, le pusieron esa cosa antibiótico sí antibiotics yes Ah, ok. Esa, ajá, esa le pusieron. Ok. Well, we hope that, uh, in, what's his name? ¿Cuál es What's el nombre he... de él? What? <laughs> le voy a dar risa. Tyson. El, el, Tyson. El, el, ya se imaginan el... cómo es el perrito, ¿verdad? Sí. Ah, bien pit. enojado, Tyson. Es un pit. Oh, un pitbull. Oh, uh -huh. my goodness. Ajá, se de que por eso le pusimos así. Oh, okay, I see. All right. All right. Well, well we hope that he uh, gets better. Okay. Esperamos que se mejore. Eh, sí. Sé cuánto significa el perro para ti. I know how, how much uh, your dog means for you. So we hope uh, that he gets better. All right. Yes. Look at the mejor. Thank you. All right, Thank very you. good, excellent. Well, welcome to, uh, each of you to your class. Um, this is uh, our 16th class, four more classes and, and the module will be over. And um, uh, yes? Antes de seguir, <laughs> y el viernes va a haber clases. 
Y el viernes es vacación. El viernes es vacación. Uh -huh. Entonces... O sea, de ley, va, de ley. Cinco ah, me, me, no, me está amenazando ya. No. Oh, el, oyeron lo que dijo, ¿verdad? Oyeron, oyeron. De ley, ¿verdad? De ley, teacher. De ley, teacher. No sé, no sé. Me imagino que ustedes le van a dar vacación, no sé. Si no, se sí. vamos a terminar el jueves o se va a postergar esto hasta el lunes. Este lunes creo yo que vamos a, a postergarlo, sí. sí. Si, okay. es de, si es de ley, sí, este lunes. Pero, um, ok. Se les va a enviar un correo uh, en, en el chat debían dar un correo para, por ejemplo, las otras, uh, the other institutions that I'm teaching uh, English uh, face to face classes, we are not having class the whole week from Monday, yes. yeah, from Monday through Friday, we're not having uh, classes, but uh, online, um, sometimes it's different, you know, everybody's relaxing at home, but I know that you, you guys are going to be having parties and all this stuff that you don't want to have English classes anymore, you know, at least for Friday. Mm. Okay. Yes, so we let you know, okay? And, and thank you for asking. Um, okay, today we are going to be talking about uh, 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 modal verbs like could and can. Vamos a hablar acerca de, de verbos modales como el could y el can, que son uh, verbos que usamos para habilidades, ¿sí? para decir cosas que, que las puedo hacer. Por ejemplo, um, ¿qué saben ustedes cómo usar el verbo can? Alguno, cualquier cosa que sepan del eh, del uso del verbo can. ¿Qué significa poder? Can, can I help you? Yeah, can as a permission. Como permission, ¿verdad? Yes. Yes. También lo usamos a veces como possibility. Possibility, yeah. Can as a possibility. Eh, por lo menos, teacher, mm -hmm. eh, yo, digamos, I can dance, I can sing. Okay. Eh, para afirmar que yo puedo algo. Yes, ese es sí, como possibility, entraría. possibility. I, I can sí. dance, yes, I can sing. Y, can you sing? Eh, no. <laughs> Ya le íbamos a pedir que cantara una canción con la flor. Así. I can sleep, por decir, yo puedo dormir toda la noche. Yes, yes, sí, sí, yeah, ok. Ahí la acompaño yo porque yo también puedo sleep. ¿Y, y Rebeca puede sleep? Sí, ¿verdad? Esa yes. habilidad creo que la tenemos todos. ¿eh? I can sleep. Paola, can you sleep? Yeah. Paola está enojada. Yeah, no. <laughs> okay. So, sure, sure, yes, sure. lo podemos usar como possibility y como permission. Can I, can I go? Can, can I, can I talk to you? Yes. Can I talk to you? Eso sería un, como pidiendo permiso. Pero sometimes, sometimes uh, um, North American people y los norteamericanos y lo sarcásticamente le van a decir, yes, you can, why not? Yeah. Yes, you can, why not? Yeah. A veces le van a hablar así, yes, you can, why not? Yeah. Porque ellos lo ven como una posibilidad, o sea, sí, sí puede, ¿por qué no? Tienes... Tienes boca y tienes lengua, ¿verdad? No sé por qué. O cuando usted dice, can I help you? Can I help you? Y es, lo van a ver así también. Uh, le van a decir, yes, you can, why not? Así, ¿verdad? Yes, you can, why not? Eh, le van a contestar de esa manera. Y, y se están refiriendo a ellos porque lo ven el can como una posibilidad, no como permission. El permission lo ven ellos como may, may I help you. Ese sí lo ven como permission, yes. Uh, teacher, may I go to the restroom? May I go to the restroom? Yeah. Eso es, lo ven ellos como, una, como un permission, yes. Lo aceptan como permiso, ¿verdad? Pero el can I, can I go to the restroom? Lo ven ellos como una, y algo que le puede impedir no ir al restroom. Como que no pueda caminar, yes, o okay. que la puerta esté con llave o algo así, ¿verdad? 
Así lo ven ellos. Entonces, lo más indicado es que usen el may I, may I go to the restroom o may I help you. Es como pidiendo permiso si le puedo asistir en algo. Yeah. Esos son los, uh, los uh, moral can. Y está el could. El could. ¿Para qué usan el could ustedes? El could es como más formal. ¿Informal? Formal. O más formal, ok. All right. ¿Alguien más? Thank you, Paul. ¿Alguien más? ¿Cómo ven el could? ¿Alguien más? No, nadie más tiene una idea de el could. ¿No? Tenemos no. ahí. ¿Mm? Teacher. Señorita. No, eh, good evening. Good evening. Eh, no sé si este es cuando se intenta hablar en el pasado. Perfecto. O, sí. o, o de lo que uno sabe hacer o podíamos hacer. Sí, es. Uh, Pero siempre en verbo pasado, ¿verdad? Sí, el que. Sabía. Uh -huh. Sí, el could es el pasado del can. Por ejemplo, uh, when, when I Podría was, ser, ajá, uh, perdón. Uh, when I was a child, when I was a child, I could speak uh, German. <laughs> no es verdad, verdad, pero solamente para que veamos. Uh, I could speak German, yes. When I was a child, I could speak German. Entonces, ¿quién está oyendo? ¿Quién está oyendo rap? Okay. When I, when I was a child, I could speak. I could speak German. Entonces, cuando era niño, podía hablar alemán. Entonces, eso es el could, lo usamos nosotros para uh, indicar el pasado de, de Ken, de poder. Yes, el could. When I was a child, I could speak German. ¿Sí? Entonces, es como, como usted dice, lo usamos para eh, eh, indicar algo del, del pasado. No es para, para el presente. ¿Estamos ahí? ¿Está, ¿Está bien o necesito dar más ejemplos de cómo usar el could? Eh, yo tengo una oración. Ok, DJ. please. Let, let me have your uh, sentence. I could swim, swim when I was 10. ¿Sabía nadar cuando tenía 10 años? I could Eso swim. Uh -huh. I swim. could swim. Uh -huh. When? When uh -huh. I was. I was. Ten. I was ten years old. Yes. Uh huh. Yes. Eso sería bien. I Pero... could swim when I was uh, ten years old. When I was ten years old, I could swim. Uh, yes. Uh huh. El could sería uh, podía nadar. So, yes. uh -huh. Podía nadar. Okay. Esto es diferente de, del uso de would. Would, otro, que es otro moral verb. Eh, ¿Cómo usamos el would? ¿Lo usamos lo mismo que could? ¿O, o, o cómo, cómo lo ven ustedes? How do you see it, uh, this uh, moral verb? Esmeralda, how do, you, how do you use this moral verb? I don't know, teacher. Okay. Pero eh, los, está tomando apuntes, ¿verdad? Eso es lo que está apuntando. Sí, todo eso. Yes, very good. Entonces, 
Uh, lady chicas, how do you how do you use the modal verb would? I don't know. No, but si lo ha usado. Si lo ha usado. Have you used it before? ¿Qué significa? Teacher, can we, I would like to. Teacher, podría ser una probabilidad futura. Uh, ok, lo ve como una probabilidad futura, ok. But, Me gustaría, I would like to travel, something like that. No. Ok, I, say, un ejemplo sería, I would like to travel, to travel, yes, um, to a, uh, Spain. No, el espino. El, no, el, España, España. El espino beach, yes. <laughs> Me gustaría viajar para España. Oh, ok, vamos, ok, pues vamos a ir para España. No me gustan los aviones, pero vamos a Spain. Spain. Okay. I would like to travel to Spain. Entonces, um, tratemos de, de analizar esta oración. ¿Qué está haciendo el wood aquí en esta oración, um, Michelle? Eh, no es un verbo, sino es como, a ver, es que me, me gustaría viajar, eh, no sé cómo explicarlo, teacher. Sí, ajá, por eso, teacher. moral verb, es un moral verb, entonces sí es un verbo, moral verb, pero vamos, teacher. Okay. yes. Pero si dicen que una compañera, no sé quién de ellas, dijo que era para, para hacer referencia a algo que se hacía en el pasado. Uh -huh. Entonces, eh, podría ser que, que este, ese wool. Wood. Eh, de, ¿Cómo? Wood. Este, eh, en la pronunciación de él es así como wood. Wood. With, uh, wood. Wood. No, no sé. Como madera. Corre. Como madera. Wood. 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 <ríe> ok. <ríe> eh, sí, no, está bien, tranquila. Es, véame, véame. Eh, wood. Wood. Good. Um, ¿Cómo diría? Wood. Wood. wood agua. Agua. No. Wood, es como, diga wa, wa, we, 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 no, we, 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 ese we, we, wo, wo, wu, wu, ok, ahora ese wu, dígale wood, wood, no, ya le puso good, sí, es wa, we, We, wo, wu. Wu. Wood. Wood. ¿Ese bien? Ahí está. Very good. Ese. Wood. Eso, eso. Este, está describiendo como un hábito en el pasado. Un hábito, algo que hacíamos en el pasado, que, que teníamos eso. como un hábito. Sí, eso es lo que dijo ella, ¿verdad? Pero lo uh -huh. vamos a ver porque en realidad eh, esa es la confusión del moral verb. Por ejemplo, vi, oyó que dijo su compañera que no era un verbo. Uh, eh, Exacto. Sí, pero sí es un verbo. Es un moral verb. Ahora, the question is, what a moral verb does to the verb? ¿Qué es lo que un verbo modal le hace al verbo? Esa es la question. Eso es lo que vamos a, a, a investigar. ¿Qué es lo que hace ese moral verb? O verbo. sea, es como, es como más educado, tal mm. vez, al decirlo. No, vea, lo que hace este, este moral verb es este would... Modificar el contenido de la oración. Sí, ¿cómo lo modifica? Vamos a ver, 
Like, ¿qué es like? Gustar. Gustar, sí, ok. Gustar. Pero ya cuando le pongo aquí, would, would, would like, ya, ¿qué dice aquí? Me gustaría. No me, ¿verdad? Gustaría. 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 ¿Cuál es la diferencia de, del primero y el segundo? Que gustar es, es como en el momento que yo lo veo y gustaría lo veo a futuro. En, el, en la escritura, ¿cuál es la, la diferencia? El, el verbo modal. En español. Ría. ¿Cuál? Ría. 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 ¿Sí? Ría. Entonces, eso es lo que hace el would al verbo. Le agrega la ría. Ría. Por ejemplo, usted dice, I would eat. ¿Qué dice ahí? Comería. ¿Perdón? Yo comería. Comería. Comería, sí. Pero si yo le pongo solo I eat, es como, ¿verdad? Como. como. Sí, como, sí. Entonces ya le agrega la ría, comería, sí, comería. Eh, say es decir, sí. Pero ya si le pongo would say, ¿qué diría? ¿Qué diría? Diría. Diría, correcto. Sí, diría, sí. Entonces, le está agregando la ría al verbo. Eso es lo que hace el moral verb. Agrega la ría al, al, al verbo. Y sí, en, lo convierte como en un pasado, ¿verdad? Lo que dijo su compañera. Eso es lo que hace el, el, el word al, al verbo. Entonces, eso es un... Es, es un moral verb que modifica al verbo, modifies the verb, y le agrega la ria at the end of the verb. Es lo que hace. Estamos bien hasta ahí. Paola, are we okay now? Yes. Podemos ver ya, ya el, ese moral verb en una oración y podemos deducir lo que está haciendo a la oración ¿sí? Paola ok, deme una oración Paola con cualquiera ¿Mm? con cualquiera sí, con, con cualquiera, word. con cualquier verbo cualquier cosa lo que usted quiera hacer pero que tenga el word ahí para que vea usted lo que está haciendo ese word to the verb like con otro verbo, ¿verdad? Like ya sabemos que gustaría, quiere decir. Ah. I will... Ay. <laughs> I will... I will clean. Yes, I will clean. Um, the sofa. The sofa. The sofa. If I had the time. Okay. I will clean the sofa if I had the time. ¿Cómo suena esto? Este, este suena como a second conditional. Sí, como un seco un condicional dos. Yeah. Yes. Se oye un second conditional. I will clean the sofa if I had the time. Entonces, esto es para que vean que I would le agrega la ría al verbo y lo hace en pasado. Lo transmite al pasado, como el did. ¿Sí? Es, yo limpiaría el sofá si tuviera el tiempo. Ok, so el would le, le aumenta o le hace eso al verbo, el would. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Everybody? 
No se vaya sin, yes, sin ver entendido esto, ¿ok? Porque es bien importante. Vamos a tener una, una reading. We're going to do a reading. Y eh, va a estar mucho este would, 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 would. Y si no lo entiende, va a estar también el can y va a estar el could también. En las lecturas que vamos a tener. Por eso es importante tener un, una understanding, well understanding about the use of the modal verb uh, can and could and would. So we will not get confused, okay? Teacher. Sí, Raquel. Eh, Podría ser también un ejemplo. Eh, I would like to travel eh, here. Here. To travel. Me gustaría, eh, yes, viajar, sí. Me gustaría uh -huh. viajar. Ok. Sí. Entonces el would, este would le está agregando el día a like. I would like to travel. Yeah. Y a este es un infinitive verb. I would like to travel. Ok. Ok. okay. All right. Teacher. Hi, Jonathan. How are you? Hi, Michelle. Eh, una pregunta. Sí, Michelle. Más o menos sería así. I will break the guitar to the next event. I will bring the guitar. I will play. Ah, I will play, yes. I will play, yes. <clears throat> I will play the guitar, yes. To the next event, event, or el, el in próximo the evento. Next, in the next event, yes. Uh -huh. Okay, así sería. See, ¿Sí? very good, okay. yes. Uh -huh. I will play, yes. Tocaría la guitar en la próxima, el próximo evento. Sí. I will play. Mm. Si me siento bien, tocaría la guitarra. Ok, gracias, teacher. Thanks. Mm -hmm. Sí, Jonathan. Good evening, teacher. Good evening, Jonathan. How are you? I, I found, thank you. Excellent. All right. Eh, eh, Podría ser, ¿puedo brindar una yo? Please. Be my guest. I will run. I will drink. I will run, the correct. I will run, yes. Run. 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 See? Run. Run. There we go. Uh -huh. I will run in the morning in the morning. Every day. Mm -hmm. I will run every day in the morning. Yeah. Every day in the morning. Okay. Yes. Correría todos los días en la mañana. Yeah. If I had the time. If I had the time. If I had the time. Yeah. Okay, very good. Excelente. Okay, let me call roll. Yo creo que ya vinieron la mayoría. Ya les dimos tiempo, ¿verdad? 45 minutes. Uh, and then we will continue with the readings. Abigail Mejia Mendoza. Alison Guadalupe Marroquín. Present. Thank you. Andrea Amalia Garcia Romero. Present teacher. Thank you. Andrea Mar Maria Cruz Cruz. Teacher. Yes. Eh, no tengo la cámara encendida porque se ha ido la luz y estoy ocupando mis datos y le estoy pasando a la compu. Entonces no quiero que se me termine. <laughs> okay. No hay problema. Thank you. Andrea Mari Maria Cruz Cruz. No. Okay, Esmeralda del Carmen Ayala. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Jonathan Alexis. Present. 
José Ezequiel Guzmán. Aquí, teacher. Ya estamos. Yes, Kenny Elizabeth Rodriguez. I'm here, teacher. Thank you. And Lady Xiamara. Present, teacher. Thank you, Maritza Yanira. Present, teacher. Thank you. Maybe Mabeli Rodriguez. Okay, uh, Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. <clears throat> Thank you. Uh, Rafael Gerardo Magaña Barahona. Okay. Rebecca Guadalupe Guillón Mendoza. Present. Thank you. Uh, Roxana Lisset Vega Campus. Okay, Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Okay, uh, Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado. Okay, Emma Gloria Martinez. Raquel Beatriz Segura. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz. Present. Thank you. And, and Ana Silvia, Silvia. Present teacher. Okay, thank you. Alguien que no haya llamado? Que esté aquí? Hmm. Rafael me haga y maybe Marvel tiene la cámara encendida, pero no me contestan. Teacher. Sí. Me escucho a mí, Abigail Mejía. Abigail Mejía. Sí, sí la escuché. Ah, gracias. Thank you. Uh -huh. Ok. Alguien más que no. No, todos estamos, ¿verdad? Okay, okay, let's uh, continue. Uh, so, we have seen the modal verbs uh, can and could. Could is the past of uh, can. And can, we can use it as a possibility or as a permission. And the modal verb would. Would uh, adds a ria to the end of the, of the uh, verb. And uh, also, um, we uh, make us talk in the past. So it's like a, we're talking in the past, and it's the one we use in the second conditional. All right? So eso es lo que hemos visto hasta ahorita. So let's uh, go ahead and uh, do the practicing and the reading. We're going to see it. Uh, let's see, just a second. OK. We have this uh, reading. Uh, what we're going to learn today is uh, how to report a problem over the phone. And for that, uh, let me ask you, what is a problem? And what's the difference between an issue and a problem? Have you heard the word issue before? ¿Han escuchado la palabra issue anteriormente? Yeah. Yes. So, yes. so what is the difference between an issue and, and, a, and a problem for you? No lo tengo muy en claro, teacher. Okay, not a problem, an issue and a problem. Okay, Jonathan, do you have any idea of what is an issue and what is a problem? Or what's the difference between them? Yo, yo no usaría con issue, es cuando eh, tenemos problemas con algún sistema. Okay, ya metió eh, la palabra sea, problema ahí. Ajá. Entonces ya puso la palabra problema ahí. Ok. 
Entonces, what's the difference? What is the difference uh, between a, a, an issue and a problem? Yes. Esa sería la pregunta, ¿ya? Yeah? Por ejemplo, si dice Kenia, I have an issue. ¿Qué es lo que usted está diciendo? O si dice, I have a problem. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, Kenia? No tengo tampoco claro el término. Ok. Teacher. Pero sí lo ha usado, ¿verdad? Issue and... Sí lo he usado, oh. pero quizás erróneamente lo he utilizado de la misma manera. Oh, ok, como un problema. Sí. Oh, ok. Y Abigail, thank you, Kenny. Abigail. No. No. Ok, so... ¿Y será que el problema es algo negativo, negativo, y issue es algo no tan negativo? Ok, o sea, me, me gusta eso, no, no, está bien, está bien, me gusta esa definición, es algo eh, negativo, negativo, y el otro es uh, no tan negativo, sí. Uh -huh. Ok, se ve que algo es uh, personal, personal, eh, y lo otro es in general. Ajá. Algo así, ¿verdad? Ajá. Algo así. Sí, okay. algo, sí, yo creo que es. Más o menos, ¿verdad? Eso es lo que me quise Ajá. decir. ¿Yes? Ajá. Entonces, yeah. Más o menos eso es. Nada más que. Sería. Uh -huh, dicho como, como para ver. Descrifí. Sí. Perdón. Sería como para exponer una situación difícil. ¿Cuál? Hola, hola. Sí, ¿cuál? Sí, yes, which one? El, el, el issue. El issue. Issue, issue. ajá. Issue. So, an issue may cause... Uh, may cause you some uh, annoyance. Annoyance. ¿Qué es annoyance? ¿Qué es la palabra annoyance? ¿La han oído alguna vez? Sí, sí, sí. No, pero, pero no sé ahorita. ¿Ah? Sí, no, no me recuerdo. No, pero sí Molestia. la... Molestia. Sí, you have seen it before. Es molestia. ¿Perdón? Molestia. Molestia, sí, molestia, incomodidad, sí, ajá. Entonces, an issue may cause you some annoyance, como una molestia, una incomodidad, eso puede ser un issue. Pero un problem, pero a problem es, es más que eso. Por eso cuando la compañera dijo... Uh, el, el problema es un algo problema problema y, y el issue es no tan problema si sí, me gustó la, la, la definición que ella dio porque a problem can impact people o sea uh, people in situation around you o sea un problema puede afectar a la gente y um, la situación a, alrededor suya esa es la diferencia a problem can uh, impact Impact people and situations, situations around you, around you, yes. Even, fíjese esto lo que está, even, even if uh, they are not directly related to the problem, if they are not directly 
related related to the problem. Ok, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, an issue podría ser um, forgetting your lunch. Sí. Forgetting your lunch. Si, if you forget your lunch, uh, Michelle Oviedo, ¿a quién afecta eso? A mí. A ti, ¿verdad? Sí. O sea, ¿Afectaría a Lady Chicas? ¿Afectaría a tu compañero de, de, de trabajo? Depende, si también la llevaba, sí. Eh, dependería, uh, depende, sí, o sea, pero si solo es tuyo, tu lunch. No. No, bueno, también depende, ¿verdad? Porque si vas y se lo quitas a tu compañero, entonces le afecta a él también. Yeah. Pero ese es un issue. Y es, forgetting your lunch es un issue, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de un problema, ¿sí? Ah, el, el problema, losing, losing your job. Este es un problema. ¿Por qué, Gabriela? Because I lost my job and I need money. Eso, 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 eso fuera, fuera un issue. Porque un, uh -huh. issue, un issue es cuando te, eh, eh, te impacta solo a ti. ¿Ve la, la definición aquí? Dice, An issue may cause you some annoyance. Un issue puede causarte uh -huh. alguna molestia, una incomodidad. Pero un problema can impact people and situation around you even if they are not directly related to the problem. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué losing your job can be a problem? Mm, a problem with your family. There we go. Yes. Your family is going to be affected, ¿verdad? Mm -hmm. En este caso. Yeah. Two husbands, si estás casada. Two, two children uh, van a estar afectados. Aunque ellos no estén relacionados con el problema, ¿sí? Con que te despidan a ti, porque qué culpa tienen ellos que lo despidan a uno, ¿verdad? No tiene nada, pero ellos van a estar afectados. Entonces, eso es un problema. En issue. Issue es cuando te causa alguna annoyance y problem es cuando afecta a las otras personas. Por ejemplo, si, uh, si arruinas la impresora de tu trabajo, que todos la usan, ¿es un issue o es un problema? A problem. Es un problem, ¿verdad? No te afecta solo a ti sino que a todos, al menos que, uh, unless if you work at home and you have your own uh, printer, and si se arruina, solo eres tú la que va, va a subir, que no vas a imprimir, ¿verdad? Pero, yes, mm -hmm. okay, very good. Eh, entonces, um, anybody que no tenga claro que es un issue y que es un problem, si sí, José, if you, If you lose your wallet, it's an issue or it's a problem? I think it's an issue. Si pierdes But la cartera. I have a problem. Si pierdes la cartera. Sure. <laughs> well, <laughs> yo creo que no te va a afectar solo a ti, sino que mucha gente. Yeah? Exactly. <laughs> yeah, For the reason I say it's a, an issue, but at the same time, it's a problem. It's a problem, yes. It's going to affect a lot of people, yes. For example, lady chicas, if you lose your glasses, it's an issue, it's a problem. It's an issue. It's an issue, ¿verdad? Porque va, te va a afectar a ti. Bueno, depende, ¿verdad? Si, si lo, tu clase lo usa para otra gente, para ayudar a otra gente, va. Pero si es un issue porque estás, eh, es a ti que te va a afectar, te va a a crear una molestia. Entonces, issue lo podríamos como, como traducir como una cuestión, ¿verdad? La cuestión es, es una cuestión. Por ejemplo, the issue issue is. Yeah. The issue is. La cuestión es, y ya dice uno cuál es la issue, ¿verdad? Y el problem sería problema. ¿Ya? Yeah. Van a ver también una, una palabra que se escribe así. Issued. Issued. 
pero ya ese, ya eh, eh, lo estamos usando como un verbo, como un verbo. Ya. Yeah. Un verbo. Por ejemplo, my, my ID was issued. Issued, ya. Yeah. Emitido, eso se llama emitidos. Ya en ese caso ya viene a ser un verbo, no viene a ser un noun como lo hemos estado usando. Issued es un noun aquí, pero aquí ya es un verbo. Hay que tener cuidado en eso. Cuando le pones la id al final ya viene a ser un verbo. Issued fue emitido. ¿Ok? No, el libro no habla de eso, pero es para que ustedes más o menos uh, be alert. Yes. Eh, estén alertas y algún día les aparece esa palabra en alguna parte. You know how to recognize it and you know how to deal with it. ¿Ok? Teacher. Yes, sir. Eh, de hecho, en los pasaportes eh, trae esa palabra que dice issue country. Yes. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso es emitido. Mm. Emitido. Como ahí es un verbo, lo estamos usando como verbo, no sé, no es una cuestión. Sí, es un verbo. All right. Entonces ya estamos listos para la, for the lecture, for the reading. Teacher. Yes, sir. Teacher, can you hear me? Yes, I can hear you cloud, loudly and clear. Este, thank you, teacher. Lo que iba a preguntar, y en relación a eso emitido, no hay así como algún otro sinónimo también para, para referirse a lo mismo. Expedite. Expedite. Ah. Mm -hmm. Ese se usa también, pero no lo ponen en los, en los, en los IDs, o sea, usan más el issued que el expedite. Expedido. Así. Okay, entonces, ajá, entonces quiere decir de que, por ejemplo, nuestros documentos también, porque traen fechas y todo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando lo entregan y cuando lo, cuando se vencen. Sí. Uh -huh. Suponiendo de que, que fueran fueran documentos eh, dados en el exterior, digamos, países como Estados Unidos, también les pondrían issued. Issued, yes. Uh -huh. También ¿Cómo? iría así, ah, porque okay. es expedido. Okay. Emitido Ahora hasta el día. Mejor. Thank you, uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que quiere decir issued, pero ya con el ed, ¿verdad? Ya es un verbo, ya dice emitido. Issued on, ya le ponen la fecha que fue emitido, emitido el día tal. All right. Yes, teacher. Thank you. All right. You're welcome, sir. Okay. Let's uh, make a phone call to report a problem. See, ¿Sí? make a phone call to report a problem. Eh, a veces uh, reporting un, reportando un problema uh, hay una confusión. Depends uh, the words that we use y qué es lo que nosotros estamos reportando, si es un problema o es un issue, ¿verdad? Entonces, uh, a veces le llamamos uh, issue al problema y problema al issue, dependiendo de uh, la complejidad o a quién esté afectando en este caso. Yeah. Do you ever call the tech support? ¿Qué es un tech support? Para ustedes, Michelle Oviedo, ¿qué es? A, what is a tech support? Eh, no entiendo como un técnico de, de soporte. Y es, es un departamento de, de soporte técnico. Y es, ese es el departamento encargado. Eh, usualmente se le llaman IT Department, Information Technology Department. El IT Department es donde llama todas las, uh, the, de una company, the people call to that department in case that they have an, uh, either Either, either there is an issue or it's a problem with, uh, uh, with the uh, equipment, like a computers, uh, um, 
uh, video cameras, uh, uh, um, the printers, any any anything related to um, to tech. So that department is in charge of uh, solving any problem. Okay, so um, when if you Lady Chica, do you guys have uh, a tech support in your company? And um, yes, I have tech oh, you support. Do, you do have tech support. And when do you call them? Um, it's uh, one engineer. See, sí. when do you call them? Cuando los llamas? Cuando tenemos algún problema, más que todo técnico podría ser. Okay, entonces, when I have a problem or when I have an issue, yes? It's when I call them. Al tech support no le llamas para decirle buenos días, ¿cómo está? Que dio una, una taza de café o algo, no, ¿verdad? Le llamas cuando, yes. Yeah, todo is broken. The computer doesn't work. The printer doesn't print. The printer is, is stuck. O oh, algo pasa, ¿verdad? Ellos, cuando les llaman, ya saben que no les llaman para decir good morning. Pero necesitamos de esta ayuda. Yes. Uh, tech support is very important in a company, within a company. Very good. Uh, Stephanie Raquel, how are you today? You look, you look great. I'm fine. Yeah, you look great today. Yes. I'm, I'm glad to have you in the class. You're very yes. welcome. Okay, so let's um, let's read the conversation. Uh, I'm going to read it for you first. Then we're going to practice uh, the, uh, uh, always uh, we're going to be practicing the, the uh, intona intonation, fluency, pronunciation, and articulation, okay? So and this one says uh, with the greetings always, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Esa es la forma como usted va a contestar, right? Good morning. This is uh, Paola Mejia from Tech Support. How can I help you? Yes, así va. Oh, good morning. Um, this is uh, Abigail Mejia from Tech Support. How can I help you? Yes, porque si no, El que le va a llamar no le va, no le va a explicar el problema. Va a decir, oh, tiene, I, I call, llamo más tarde. I call later, yeah. So, tiene que irse de esa manera. Y dice, hi, Paola. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I would like, I'd like, it's, it's, a, it's a contraction word. Que quiere decir, I would like. Okay, I'd like to report the problem with my computer. What is it, Robert? Entonces, what is it? Es una expresión que se usa para decir, ¿cuál es el problema? Yes, entonces, it está reemplazando problem. I would like to report a problem. Lo que está reportando él, el it lo está reemplazando. Entonces, what is it, Robert? Y dice, it sim. It doesn't seem to work. ¿Qué es la palabra sim? Doesn't seem. Abigail. Dígame. No le escuché. Se... Tenemos problemas técnicos. Let's call the tech support. No tenemos tech support aquí. <laughs> tenemos uh, uh, problemas con el audio. Okay. Kenya, what uh, it doesn't seem means to you, for you? Eh, parece no funcionar. Pareciera, sí. Aparentemente. Pareciera no aparentemente, ¿verdad? It, seem, it doesn't seem to work. Yes, aparentemente no. Pareciera, no que, que, pareciera que no trabaja. Yeah. Eso es lo que quiere decir. It doesn't seem to work. Yeah. Ok, I see. Dice el tech support. Dice, I see. Ya veo. 
Let me ask you some questions. Yes. Y va a empezar a hacer la interrogación, ¿verdad? Para que nosotros le digamos cuál es el problema. Las preguntas que él hace son very important. Uh, whenever a tech support is asking, ask you some question, uh, be the more specific that you can, it's better for the tech support to find out what the problem is. So por eso quería hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? All right. Let's see, uh, anybody um, tiene alguna pregunta con respecto a las palabras que quiera que le ayude con la pronunciation? No? Teacher, puede repetir, por favor, el, la, la última de John, el IC. Let me ask, ask okay. you some question. Ok, IC. Let me ask you. Ask you, como que dijera usted, ask you. Asco, Como asco, pero le voy a poner ask you. Ask you. Ask you, yes. Let me ask you some question. Yes. O oh, puede leerlo. Ok. Yeah. Let me ask you some question. Question, yes. O oh, fluido. Let me ask you some question. All right. Ok, teacher, gracias. Anybody else? Alguien sir, más? Teacher. Yes, sir. Uh, <coughs> La, la parte de Robert, el segundo párrafo, donde dice eh, I de like to report. I'd, I'd, yes. I'd like to report. Ese es I'd. Es la contraction de I would. Si usted le cuesta eso, lo puede decir I would like to report a problem. Yes. O dice I'd like to report a problem. Entonces ahí quiere decir en español, quiere decir, me gustaría reportar un problema. Me gustaría. All right. Ok, let, let me have uh, Abigail Mejía y Michelle Oviedo, please. Me escuchan. Sí, le escucho. Hoy sí. Ya llamó a Tech Support, ¿verdad? I'm sorry, es que si no le pongo audífono no los escucho a ustedes. Ah, ya. Yeah. Okay. Me sale al revés. Ok. Eh, eh, ¿Con quién, perdón? Conmigo. Eh. Con uh, Michelle. Michelle. Michelle, ok, Michelle. Y, y Abigail, no sé si me escuchó, pero ¿tiene alguna pregunta sí, sí, sí. con respecto a la sí, pronunciación o la fluidez de, este, uh, de esta conversación? Ah. Algo que necesite ayuda. Todo Hola. está bien. Hola. Sí, me escuchó. Hola. Sí. Perdón, se me quedaron paralizados un momento. Oh, que si tiene alguna pregunta con respecto a la pronunciación de alguna palabra aquí o la fluidez con la que se lee en algún párrafo. No, teacher. Ok, ready to go. Ok, acuérdese. Eh, eh, tratemos de uh, aquí no hay da, ¿verdad? No hay ninguna da, entonces sí hay da tratemos de, de tener cuidado con las T-H-E Ok, go ahead, please Ok Good morning, this is Abigail Mejía from Teach Perdón, good morning, this is Abigail Mejía from Tech Support How can I help you? Perdón, se me sacó de la llamada. Ok, repita otra vez, um, por favor, Abigail, y trate okay. de decir, how can I help you? Good morning, this is Abigail Mejía, from Tech Support. How can I help you? Hi, Abigail, this is Michelle. I am calling from the Human Research Department. I would like to report a problem with with my computer. What is Robert? Espérese, espérese. <laughs> no. <laughs> Ay, perdón. <laughs> Sorry. Okay, léalo. Okay. Por favor. What is... Ay, es que se me fue. Michelle, what is... What is Michelle? No, 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 
What it is? No. Michelle? No. No, no. <laughs> I help you, teacher. <laughs> sí, ok. Ahí es, vea, es what is it. La, la es y la et las une y se une what is it, Michelle? What is it, Michelle? No, what is it? What is it? What is it, Michelle? Uh -huh. What is it, Michelle? Mm -hmm. It doesn't seem to work. Seem. Seem to work. I'm C. Let me ask you some question. Yes, I see. I, I see. Okay, I see. No, Let I me... know. I'm I not. Okay, I, I, I see. Sí, Let me así. ask you some question. Mi, amiga, ¿y? ¿Pediste sí, así? Ay. Ay, eso. Ay. Ay, okay. Ay, sí, yes. Ay, sí. Let me ask you some question. Very good. Excellent. Good job. Good job. Ahora, let's switch places, please. Okay. Good morning. This is Michelle from Tech Support. How can I help you? Hi, Michelle. This is Robert. This is Abby. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. With my computer. What? What is? Uh, what is? And it is. No. Abigail. Um, what is it? What is it, Abigail? Mm -hmm. It doesn't. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you so, some question. I see. Let me ask you some question. Very good. Excellent. Okay. Thank you. Solo en la human resources. Ahí tiene una S al final. Tiene que irse resource. human resources. Human resources. Human resource. resources. Resources. Yes. yes. Very good. Excellent. Thank you, teacher. Good job. Rebecca Aguillón. Y, uh, y Paola Mejía. Good morning. This is Rebecca from Touch Support. How can I help you? Pese, Rebecca. ¿Cómo me leyó ahí el, el, el support? Touch Support. No dijimos que era Touch, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo, es, ¿Cómo se lee esa palabra, Paola? It's huh? like it. It's como no. se oiría esa palabra. No, it's perdón. It's no, no, eh. it's no. Se, se, ¿Cómo se escucharía? ¿Teach o teach? No, ¿verdad? No existe esa palabra, teach. No, Entonces, like. ¿Cómo se dice? Teach support. No. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien nos puede ayudar de cómo se lee esta, esta palabra aquí? ¿Esta? Kenya? Maybe tech support? Tech support, yes. Uh -huh. No tech, ¿verdad? Tech support, tech support. Por eso cuando yo pregunto, ¿alguien necesita ayuda con una Esa es la pronunciación que yo hablo. ¿Necesitan ayuda con pronunciación? Y usted no dice nada, quiere decir que ya todo está bien. Pero si hay alguna palabra que no, no sepa, diga, teacher. Esa, porque ya cuando está leyendo, ya entonces ya, ya vemos lo que, lo que no quiso preguntar. Ok, entonces esta se leería tech, tech support, tech support. Ok, um, Rebeca. Good morning, this is Rebeca from tech support. How can I help you? Uh -huh. Hi, Rebeca. 
This is Paola. I'm calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. What is it, Paola? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good, excellent, good job. Switch places, please. Good morning. This is Paola from Tech Support. How can I help you? Hi, Paola. This is Rebecca. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, uh, Rebecca? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good, excellent, good job. Good job, good job. Thank you, uh, Stephanie Raquel. And uh, Kenny Elizabeth, please. Okay. Um, With whom, teacher? Um, Stephanie um, in Kenya. Okay, yes, Stephanie. Okay. Mm -hmm. Good morning. This is uh, Stephanie from Tech Support. Who can help you? Hi, Stephanie. This is Kenya. I am calling from the from the human resources department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Kenya? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. <laughs> good job, good job, good job, uh, Stephanie. Solo aquí en esta, la primera oración, esta mm -hmm. es how. Como, como dicen los, los indios, ¿por qué decimos how? Eso. How can I help you? Dilo. How can I help you? Yes, how can I help you? Yes. Y unimos esta la N con la I y decimos can I. Can I. How can I help you? Sí. How can I help you? How can I help you? Very good, excelente, good job. Ahora switch places. Good morning. This is Kenya Rodriguez from Tech Support. How can I help you? Hi, Kenya. This is Stephanie. I'm calling from the Human Research Department. I, I'd like to report a problem with my computer. What is it, Stephanie? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ok, um, Kenia, ¿puedes leerme otra vez la, la, la Peter, la segunda Peter? Esta oración aquí. What is it, Stephanie? What is it? What is it? What is it? What yes. is it, Stephanie? What is it, Stephanie? Very good. What eh, is es, it? Ajá, eso se llama el acento, el word stress. ¿Dónde, le, lo, dónde se lo ponemos? What is it? Eh, no es lo mismo que what is it? Yeah. What is it, uh, Kenya? Very good. Y uh, Stephanie, um, esta, esta, donde dice it, it doesn't. doesn't. It doesn't. It doesn't. Yes, it doesn't seem to work. Okay. It doesn't seem to work. Very good. Tienes, uh, tienes bonita articulación, Stephanie. Bonita, bonita articulación tienes. Yes. Me, me gusta. Good job, good job. Excelente. Very good. Y Kenya no se queda atrás, eh? Very good. All right, let's see. Um, uh, lady Chicas y Raquel Segura, please. Good morning. This is Lady from Tech Support. How can I help you? Hi, Raquel. 
this this is lady. I am calling from the woman resort department. Excuse me, excuse me. Mm -hmm. Otra vez. Okay. Eh, eh, únicamente, teacher, ¿cómo se pronuncia el de Human Resource Department? Yes, Human Resources Re Department. Human Resources Department. Human Resource Department. Resources, yes. Okay. Uh, hi, Raquel. This is Lady. I am calling from the Human Resources Department. You like to report a problem with my computer. What? What is it? Maybe. It doesn't seem to work. I still let, let me ask you your some questions. Okay, very good, excellent. Uh, switch places, please. Good morning. This is Lady from Tech Support. How can I help you? Hi, Lady. This is Raquel. I am calling from the Human Resources Department. I like to report on a problem. With me, computer. What is it, Raquel? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Good job. Excellent, lady and Raquel. Um, can I hear uh, Michelle Oviedo and Esmeralda, please? Michelle Oviedo ya pasó, sí. Um, Esmeralda todavía no, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, teacher. Okay. Esmeralda y uh, Silvia. Uh, ¿Empiezas tú, Silvia? Ok. Good morning. This is Silvia from Take Support. How can you help, help you? How can I? How can I, can I help you? Can I? Can I? Help. Can I help you. Help you. Help you. Yes. Ok. Good morning. This is uh, Sylvia from Tech Support. How can I help you? Okay. Good morning. This is Sylvia from Tech Support. How can I help you? Help. Help. <laughs> Pero con la P al final, ¿verdad? Help. <laughs> Qué horror. No, no, no. Okay. Está bien, Sylvia. No es horror. Es, está bien. Help you. Can, okay. Can, can I help you? Yes, tranquila, vamos a ver. No se preocupe, tranquila. Okay, vamos a, a escribirlo aquí. Entonces, la pregunta es, how, how can I help you? Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a, a, a pronunciar? How what is the uh, correct pronunciation? Is how, 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 how can, how can I, I help, show you, you. Entonces, esto lo vamos a unir y vamos a decir, how can I help you? See? ¿Sí? Hi, can I? Hi, can I help you? Otra vez. Hi, can I help you? Yes. How can I help you? Entonces vamos a unir estas dos y ya nos va a salir así. How can I help you? 
Okay. How can I help you? Help, help you. Sí. Help you. Así como lo ve aquí, tiene que leerlo. Help you. How, how can I help you? Ahí está. How can I help you? Okay. Good morning. This is Silvia from Tay Support. How can I help you? Muy bien, sí. Uh -huh. Ahí estamos bien. Sí, Char, no veo la conversación. Ahí Hi, Silvia. This is Esmeralda. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it? Esmeralda. Sí. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excellent. Good job. Sí, Silvia, sí, se puede, ¿verdad? Ahora, switch places, please. Estoy sudando, Pichi. Sí. Good morning. This is Esmeralda from Dead Support. How can I help you? Hi, Esmeralda. This is Silvia. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is, what is Silvia? No, me vuelva a decirlo, por favor. <laughs> what it isn't? No. What it isn't? No. no. <laughs> okay. okay, I'm oh. sorry. No, that's okay, that's okay, that's okay. Y eso es lo que, eso es lo que necesitamos trabajar en la pronunciación. Ok, entonces eh, el texto se lee What is it, ¿verdad? What is it? Yes. What, what? Entonces sería What 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 is it? What is it? Ah, what is it? Ahí está, ahí está. What is what it? What is it? All yes. right. Ajá. Uh -huh. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. All right. He doesn't uh, see the world. No, pregúntale. Pérez, Silvia. Okay. Sorry. <laughs> es que no quiero ir. <laughs> All right. Uh, what is it? What is it? What? Silvia? what is it, Silvia? What is it, Silvia? Mm -hmm. It doesn't see to work. I see. Let me ask you some question. Very good. Excellent. Good job. Good job. All right. Ahora, let's see. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a Jose. Jose con... Yes. I think I still have Jonathan. No, Jonathan se nos fue. Here, teacher. Okay, Jonathan, please. Jose, Jonathan. Okay. Si gusta, comience, Jonathan. Hello. Comienza, Jonathan. I, I can hear, teacher. You can hear, okay. Jose? Okay. Yes. Yes. One, two, three, testing, Jose. Sí, sí, sí. Sí, sí, dos, dos, dos. Sí, probando. Esta es sí. una prueba de sonido. Yes. We can hear you, yes. <laughs> Okay. ¿Le escucha, Jonathan? Bueno, ¿me escucha? Sí. Ok. Hey. Good Dele. morning. This is a Jonathan. One text before. How can I help you? Hi, Jonathan. This is Jose. 
I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Jose? It, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Okay, very good. Now let's switch places, please. Okay. Good morning. This is Jose from Tech Support. How can I help you? Hi, Jose. This is uh, Jonathan. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, uh, Jonathan? What is it? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Um, Jose, eh, trabajemos en the word uh, stress. Word stress en la palabra what is it. Okay. Si tú dices what is it, es otra, el, el acento lo estás poniendo en otra parte. Es what is it? What is it, Jose? What is it, Jonathan? Ok. Pregúntale. Sería en el is. Bien. Yeah. What is it? Entonces el acento lo lleva. What is it? Ahí está. Yeah, you got it, you got it. What is it, uh, Jonathan? What is it? Teacher. Teacher, entonces el acento lo lleva en el is. ¿Mm? En ese verbo. El acento lo lleva en ese is, en ese verbo, is. Yes. What is it? No, what is it? What is it? What is it? Por eso, como era pregunta, dije. Está en el is it. O sea, sí se te entiende, ¿verdad? No, no es, no es que no se te entienda, sino que no es la pronunciación, sino que es el acento. ¿Te acuerdas? Eh, no es lo mismo mamá que mamá. Sí. Estoy hablando con mi mamá. Sí. Le entendemos lo que dice, que se está refiriendo a la mamá, pero eh, el acento no es ahí, sino que, ¿verdad? Mamá. Sí. En este caso, what is, what is it? Te van a entender lo que estás diciendo, que... que ¿Qué es, verdad? Pero el acento no va ahí. Es, what is it? Ok, José. Ok, very good. Thank you, um, Abigail. Thank you, Michelle. Thank you, Rebecca, Paola, Stephanie, Kenya, Lady, Raquel Segura, Silvia, Esmeralda, José y Jonathan for, for su participación. Eh, vamos a, a ver, uh, ahora vamos a contestar estas estas uh, questions que nos están haciendo y dice get in person discuss uh, eh, what is the issue with Robert's computer cuál es el problema con el, eh, la computadora de Roberto it doesn't seem to work it doesn't seem to work sí parece que no trabaja verdad ese es el el, el issue and how does he report the problem? Tech support. Lady, how does he report the problem? Lady Chicas. Tech support. Huh? Tech support. How does he report the problem? ¿Cómo lo reporta él? No comprendo la pregunta. Ok, Stephanie, ¿cómo reporta el problema? Eh, hablando al, 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 al soporte. 
técnico. No, ¿cómo dice? Pues, ¿cómo, cómo, ah. cómo, por ejemplo, usted, ¿cómo va a reportar un problema? Ah, ok. Is, um, well, hi, my name is Raquel. I'm calling from the human research department. I like to report a problem. With ¿Cómo dice? I, I like to report a problem with my computer. Así lo reporta. Yes. How does he report the problem? Dice, I'd like to report a problem with my computer. Entonces, así es como vamos a nosotros a reportar los problemas. I'd like to report a problem. Yes. ¿Con qué? Y de ahí viene con lo que, con lo que usted tenga problemas. Si tiene problemas con su impresora, va a decir, I like to report a problem with my printer. I like to report a problem with my camera. O algo, ¿verdad? I like to report a problem. Very good. Entonces, estamos claros de cómo vamos a reportar un problema, ¿verdad? So, y esta que está aquí, esta, esta table es uh, lo re, los problemas que nosotros podemos reportar. Eh, por ejemplo, los más comunes, si usted tiene un nuevo new software, yes. ¿qué pasa con los new software? Cuando, cuando los empezamos a usar, when we start using the new software, what happens? ¿Qué pasa cuando empezamos a usar un nuevo, un nuevo, un nuevo programa, Jonathan? Puede ser no internet acta. Ok, yes. No, no puede usar bien el programa, ¿verdad? Cuando tiene un new software, no lo sabemos usar. Entonces tenemos que estar llamando Tech Support. Hey, mire, ¿cómo abro esta ventana? ¿Cómo, eh, how do I save the document? ¿Cómo guardo el documento? How can I create uh, this table? How can I see other the, uh, uh, Files, how can I open a file in this new software? Eso sería un problema común. Otro problema común sería Esmeralda. No internet access. No internet access. ¿Cuántos de ustedes en el trabajo? Oh my God, voy a llamar a Tech Support. No, no tengo acceso al internet ahorita. Y le sale un mundito ahí, ¿verdad? Eso es terrible. Cuando sale ese mundito, oh, my God. Y usted quiere mandar un documento y usted, oh, why? ¿quién podrá ayudarme? Entonces, no internet access es algo común que pasa en las compañías. Eh, a todos nos ha pasado, creo yo. ¿Ya? Eh, otro problema que se le cierran y se le abren las ventanas, ¿verdad? Quick, quick. Y está la computadora así. ¿Qué sería ese problema, Silvia? Un virus. A virus. A virus. virus. Yes. Eso es común. ¿Por qué? Porque nosotros bajamos música, bajamos videos, bajamos toda esa clase de cosas que traen eh, virus ahí. Entonces, virus es a common problem. Eh, que vamos a, por eso vamos a llamar al tech support. Por ejemplo, la pregunta es: de check which problems are the most common reason to call the tech support. ¿Cuáles son los problemas más comunes para llamar al tech support? Que tenemos software, internet access, a virus. Eh, ¿Cuál es el otro problema que dice aquí, Jonathan? Delete files. Deleted, deleted files. Deleted files. ¿A cuánto nos ha pasado de que hemos, hemos borrado un documento por equivocación? Yeah. Ah, my God. El, el último reporte del, del mes lo borré por equivocación. Deleted file. Yes. Y el otro que dice aquí, Michelle, ¿cuál es el otro issue? Paper is to Stuck. 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 Stuck quiere decir atascado. ¿Sí? Nosotros decimos trabado, ¿verdad? Pero es atascado, ¿sí? Entonces, paper stack in printer. Paper stack in printer. Eso sería otro common issue. ¿Cuántos de ustedes llaman a Tech Support porque se les atascó el papel? Usted no lo llama, Stephanie, no. 
Pues usted lo hace, ¿verdad? Abre el print de la impresora y ¡clan! Se saca el papel y vamos otra vez a trabajar. <risa> Very good, excelente. Me gusta su estilo, me gusta su estilo, Stephanie. Yes, I like your style. Yeah, very good. Um, otro problema sería Rebeca Guión. Yes, USB, USB ports out of order. Ese es cuando usted mete la USB, cuando usted mete la USB a su computadora y no se lo reconoce. Usted está metiendo y no le reconoce. Eso es USB ports out of order, ¿sí? Que no le reconoce su, eh, su USB. Muchos de nosotros tenemos el problema que tenemos el documento en la USB, metemos la USB en la computadora y no, no abre el, doc el documento. Oh my goodness, it doesn't work. Tech support, please help me. My computer is not recognizing the USB. My USB. Ya llegué Tech support. Lo único que hace es apagar la computadora y volver a prenderla y asunto arreglado. Yeah. Ok. Eh, ¿Otro issue, Abigail? Funny, funny noise in the CPU. Yes, funny noise in the CPU. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese funny noise? Funny noise es un ruido uh, como un ruido así como extraño, ¿verdad? Un funny noise, un ruido extraño. Escuchen, oh my God, eso es, oh, clack, 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 clack. Esos son funny noise que usted escucha en la computadora, en el CPU, y tiene que llamar al tech support. Hey, esta computadora está haciendo un funny noise. ¿Va a explotar o qué va a pasar? ¿verdad? No sabe si correr o qué hacer. Y la otra, José Guzmán, ¿cuál es el otro issue que tenemos aquí? Cream. Frozen screen. Frozen screen. Es lo que nos pasa ahorita en el internet, ¿verdad? Que nos quedamos así. <ríe> frozen. Eso es frozen screen. Cuando se le queda la computadora pegada ahí y no le pasa de esa, de esa picture. Eso se llama frozen screen. Entonces, esos son los issues que vamos a tener en el trabajo. Yeah. O problems, si afecta a otras personas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, esto es la forma como vamos a reportar un problema. Y esto es los common, common issues to report. Léame primero, Michelle Oviedo. I would like to report a problem. El segundo. I would like to report an issue. An issue. An issue. Yes. Y el ter tercera. I have trouble with. I have problem with. Ya dice con qué es lo que tiene problemas. Ok, Jonathan, ¿cómo reportaría usted un issue? I would like to report a problem. No, Jonathan, un issue. I would like to report no, an issue. No, Jonathan, un issue. Esos son problems. Ah, sorry. I does not seem to work. Perdón. It does not seem to work. Okay. It does seem it it doesn't does not seem to work. It makes a strong funny noise. It makes a strange funny noise. Yes. Funny noise. It does not turn on. It does not turn on. Yes. Eso es. ¿Qué quiere decir? It does not turn on. Uh, Jonathan. 
que no enciende. No enciende, correcto, sí. Ok. ¿Alguna pregunta de cómo reportar un problema? Ok, entonces vamos a hacer un, uh, un ejercicio. Um, what are the common issues you have in your workplace? Eso sería que usted va a escribir cuáles son los common issues you have in your workplace. Todos van a ser diferentes, ¿verdad? Vamos a write down the most common problems you have with the equipment in your office o write down the problems you and your classmate have in common in the middle section. ¿Cuál es la middle section? La middle section es la que tiene más problemas. Entonces, aquí en la, en la left column, vamos a escribir nuestros nuestro problemas. En la right column, cuando los estén leyendo los demás, vamos a escribir esos. Y en medio vamos a poner los problemas que tenemos en común entre nosotros, ¿verdad? Porque trabajan en diferentes uh, compañías, entonces va a haber uno o dos que van a ser common. The rest of them van a ser uncommon. Ok, entonces... Uh, Escribamos esos issues en su, en su cuaderno. Write them in your notebook. Common issues you have in your workplace. Ponga lo menos unos cinco para que sea, para que lo podamos comparar con sus compañeros. Ok. Mientras usted escribe eso, yo voy a pasar lista otra vez. I'm going to call roll again. Ok. I have uh, Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. Present, teacher. Thank you. Andrea María Cruz Cruz. Okay. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Jonathan Alexis. I know you're there. Yes, present. José Ezequiel. I know you're there. Presente, profesor. Kenya. I know you're there. Yes. Yes, yes. Lady Xiomara. Pre present teacher. Thank you. Marisa Yanira Hernandez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvely Rodriguez. Thank you. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barona. Rebeca Guadalupe Aguilón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisset Vega. Okay. Sofía Stephanie Portillo. Stephanie Michelle Oviero. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado. Emma Gloria Martínez Amaya. Raquel Beatriz Segura. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Díaz Gómez. Present. And Ana Silvia Hernández Aquino. Present teacher. Thank you. Okay. Alguien, anybody that I didn't call? Alguien que no haya llamado? No. How do you say 
The heart, teacher. Let. Mm. Let. Uh -huh. I'm going to let you go. Voy a dejarte que te vayas, yes? Okay. Uh, I'm going to let you talk to me. Te voy a dejar que hables conmigo. Gracias. <laughs> So you're not working next week, uh, Sylvia. Hello? You are not working next week. Next week. No va a trabajar eh, la próxima semana. Eh, en lo legal, no. Uh -huh. En el nego en el business, sí. Sí. So the office is going to be closed. Yes. La oficina va a estar cerrada. Sí, porque trabajo con, con todo trabajo con gobierno. PNR, juzgados, alcaldías. Uh -huh. So, va a poner una, una, un letrero ahí que diga, no me busquen porque no estoy. Y con, con una piña colada <ríe> así. Ay, qué galán. Se oye bien. Ya, yeah, sí, sí. Sí. Pero siempre tiene casos, ¿verdad? Sí, hay que trabajar algunas cositas, pero como le digo, dependemos mucho de las oficinas gubernamentales y como ellos cierran, ellos van el viernes. Entonces, tenemos que pausar, no podemos avanzar mucho. Entonces, esa semana le voy a meter cuatro días al, al negocio y voy a descansar bien hasta la siguiente semana. Oh, my goodness. Uh -huh. so, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la otra semana. De la otra semana voy a trabajar en, 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 el, en el negocio de lunes a jueves. Oh, no, no, no. Uh -huh. Y esta semana, viernes, no trabajo. No, hay que irse a descansar un ratito también. <risa> y, la, y necesito que las niñas también repongan energías. O oh, sí. sí. Sus niñas. Es, es las dos chicas que nos ayudan. Ah, ok. En el negocio. Ok. Uh -huh. yeah. All right. Ya entendí. Sus, sus, sus ayudantes. Sí. All right. Employees. Employees, yes. Uh -huh. Los employees. Es una buena, es una buena jefa, ¿eh? Es que son de ley. Si no lo doy, lo pago doble o me sancionan. Ah. Entonces, Mejor, de, mejor que descanse. Mejor que descanse. Así todos descansamos, ¿verdad? Correcto. Ya. Yeah. Ok. Entonces está bueno trabajar para usted. Ya. Yeah. Están contentas ellas. Ya. Yeah. Sí, ya tienen cuatro años de estar conmigo. Oh, my goodness. Es sí. una buena jefa. All right. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Ok. Um, ya terminamos, ¿verdad? Okay. 
ya, ya terminamos, lo vamos a, a, vamos a dejarlo ahí, porque ya no les quiero quitar más su tiempo. I know you're, you're tired. Y hoy se queda um, Rebeca Guadalupe Guillón, ¿verdad? No, se, se quedó la otra vez, ¿verdad? Sí. Ok, entonces uh, Silvia se puede, uh, Silvia ya se quedó, ¿verdad? Sí, a ratos. Ok, entonces eh, Roxana dice Vega Campos. Ella es Roxana dice Vega Campos, no vino. Sofía Stephanie Portillo, no vino. Entonces le tocaría a Stephanie Michelle Oviedo Martínez. Yo me quedé, perdón, yo me quedé el viernes. Ya se quedó, ya se adelantó, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, entonces tenemos a eh, Wendy, no vino ahora. Eh, tenemos a... ¿Quién más? Entonces, a Raquel Beatriz Segura Alas. Ella se va, ella le toca quedarse, entonces. Raquel Beatriz Segura Alas. Los demás, I see you guys tomorrow. Thank you for your uh, assistance and thank you for being on time. I appreciate your time and I hope that everything that we go through, espero que todo lo que vamos a, vemos aquí en la clase les sirva a ustedes para su emprendimiento en su aprendizaje de la lengua tan bonita del inglés. Okay, I hope that. I, I see you tomorrow. Have a good night. Sleep well good. and sweet dreams. Okay, bye-bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Segurando.
Good night. Bye.